大家好，今天是2023年4月16号。今天视频利用比特币周线的两张图形，一个是 RSI 周线里面的一些技术知识点来判断比特币目前短线还会不会有高点啊？包括前面也是有跟大家讲过，这一个 Hashi Ribbon 的这一个指标，比特币在历史上每一次的买点，其实这个指标也是用起来非常的爽。你如果在周线里面有看到这种拜的信号，拜的信号。个人观点一定要给我重仓，给我买进去啊！特别是在底部的位置，像这种买点，或者今天也来跟家人们聊一下比特币下一次回撤的点位，我们要怎么来判断？因为昨天视频也是有跟家人们聊到，其实一直在拉空方的朋友，去年一年多在比特币两万下方的底部，天天在帮空方的朋友，想帮他们的思维给拉回来，其实都是想帮家人们赚钱。然后现在有些空方的朋友也是回来了，那我今天再来跟家人们聊一下，也就是粉丝朋友比较关心的问题，下一次回撤的点位要怎么来判断？复盘之前可以对我们的 YouTube， 也可以我们邀请链接注册交易，或者有用我们邀请链接注册过的朋友，也可以加入我们 Discord 社群，帮你拉进 VIP 组，上面有更多程序交易的买卖信号。我们先来看一下这个 RSI 周线里面比特币的图形哦。按我的预期，也是去年的时候，在整个底部的时候，天天跟家人们聊到，就是有可能比特币会出一波出牛的行情，就是牛市初期第一波的第一个大级别的第一浪上涨。那现在行情涨到这个位置，目前还看不出来是不是有高点。虽然是前面几天摸了一次三万亿，但是我们可以观察一下，比如说比较长的一个周期，这个 R S I 指标。昨天是有讲到，一般历史的高点第一浪的上涨，有可能见到八十的一个 RSI， 比如说一九年的这一个低点，涨到这个高点的时候，它 RSI 有几个位置是在这个高点的附近，它是在接近八十的附近，到时候可能就不能再去追了。当然，现在我个人的观点是，你期货的朋友也尽量不要再去追这个比特币啊。其实有些币种会不会有补涨的机会，现在也是很难猜。比如说 A D A 这几天也是涨得非常的强势啊、哦，或者是其他的品种，前面有压回的低点，比如说狗狗币也是有跟家人们讲过，零点零八的位置是有很重要的一个支撑区，包括这两天也是一直有在留意 ，Space 叉也就是下一周一的时候，这个新建式合体要开始进行收费的测试啊、哦，我们还是来聊一下这个 I S I 比特币的一个周线啊、哦，呃，比如说一五年的这个位置也是一样。它从底部起来以后，第一波上涨，当时这个位置是有一个高点哦，但是它回撤的点位其实也不是很深哦。包括这个位置周线里面，它当时有回撤，其实也基本上都是在横向整理的，横向的低点回撤，它不会有大幅回撤的空间哦。那我们下次要留意，也就是比如说，如果低浪真的就类似这个高点，我们可以观察一下，当时来到这个高位的时候。这个位置 i s i 指标也是接近八十的位置，所以这两天也是跟家人们讲，目前才刚刚七十哦，我估计可能还是会有高点，或者是短线在这个位置会被震荡一两天，因为前面也是有跟家人们讲过，这个高点是有压力区哦，压力不过趋势整个向上的情况下，我个人观点其实压力都是会一步一步挑战，重要的一个压力，等下来跟大家讲一下它的日线是在。三万二附近，如果过的话，有可能会不会去三万三或者是三万六啊？然后我们再来聊一下很多粉丝比较关心的问题，也就是比特币下一次回撤的点位，我们要怎么来判断？那我们想思考一下，历史上比特币，比如说有回撤的点位，它在周线里面这一个哈希 ribbon 的这个指标，我们可以先观察一下，比如说，其实这一次比特币的底部，现在第一波，其实。中间的回撤，包括当时这个点位有回撤的两万，从两万五压回到两万下方，都熬过去了。我们观察一下，当时其实反应最迟的一些朋友，在这个位置也是希望朋友们追。他这个哈希瑞本这个位置是出的第一次买点，那在当时的底部位置其实是从来都没有出过买点。我们可以观察一下，比特币在周线里面历史上。比如说熊市的低点，它在熊市的低点都会出这种买点，所以这个指标是非常值得去参考的。我们可以观察一下
，在一九年的这个底部，它就是在底部出了这种买点的一个信号，所以能炒到这种低点的话，也是尽量要给我抱成大长线啊。那我们可以再观察一下，比如说一五年的几个底部的位置，它也是在一波熊市的低点，这个哈西瑞本。它也是在底部出，连续出了三个买点的信号，后面有回撤的位置，它是在这种位置又出了一个买点的信号。所以趋势在的情况下，其实我个人观点有压回，随便哪一个位置，只要有大跌要敢大胆的买啊，就类似上一次比特币在这个2 0 K 的位置，也就是因为它在月线跟周线里面，它是过了这个高点的趋势，这这两个高点连起来的一个下降趋势。在这一个位置被突破，有压回的低点，这个位置该买就是应该要买啊。那现在没有看到二次的信号，或者是一些家人们，你如果真的手上，因为包括这几天也是有听到一些朋友，我不知道他们是怎么操作的，说上一波在这个压回的时候被吓的，筹码给卖掉，然后这一波差了多少利润都不知道。我是跟他讲，你卖的话也不来问我。然后我们再观察一下1 9年这一个周线里面，它买点的信号，在这个位置当时有错过一次啊。其实像这种信号应该也是对的，因为如果没有那个疫情的黑天鹅事件，我相信这个位置信号出来，应该比特币就可能是这个位置的涨幅就是从这边开始复制了。只是有一个黑天鹅事件，我个人观点，后续如果家人们真的有在遇到这种黑天鹅事件，或者是爆发世界大战有暴跌，短线散户会恐慌的杀盘，但是其实长线就是一个大利好啊，就类似这种位置或者这种位置，该买的话还是要买，只要看到有大跌，你真的还有资金，该买的应该也是要买，或者是期货手上要开币本位，到时候要拉高杠杆的倍数，想怎么开？低点位置尽量找点位开，开的前提是要防一点，尽量不要爆仓，或者是爆仓的前提就是你计划要止损掉这一些仓位啊。然后我们再来观察一下比特币的日线形态，来回答一下一些粉丝朋友比较关心的问题，也就是比特币下一次回撤的买点。但是现在我个人观点是这样子啊，比特币来到高点，它高点我们都还没有猜到，有时候高点也是需要猜的。或者是回撤的点位，其实有时候是需要，比如说比特币至少有开始一波回撤，然后它慢慢的在进行中，才可以进行一个计算，因为有高点才能去计算它一些回撤的点位。现在这个高点确定是高点吗？没有啊，没有明显像这种一些回撤的一些位置，都开始已经，比如说现在只是看到它这根 K 线是在收螺旋 K 啊、哦，螺旋 K 下面是有一些量。然后它的价格其实是并没有怎么涨，所以有没有可能是阶段的高点这个位置是不是要形成？现在也看不出来啊。我的观点是也不排除，其实这个位置参考的一根 K 线就是这一根突破，目前都是在走，箱体震荡也是不排除。然后我们再观察一下，它现在如果是要在这个位置横盘，趋势目前还是向上的，目前五天的均线它是谈不上一个支撑跟压力，或者是这一个。十 MA 下一步也可能会走平，包括这个二十 MA， 因为这两天也是很多家人有聊到，就是它这个位置日线里面指标是有一些背离啊、哦，包括这个 MACD 指标也是看得非常的明显，价格在过高 ，MACD 是没有过高，而且这一次的柱状是比上一次的柱状是峰值是要小啊，但是它这个价格目前都还没有破这个二十 MA， 所以我个人观点趋势还在的情况下，下一波要计算。比特币回撤的点位，首先有一点，它如果真的破了这类似这种位置啊，破了这个2 0 MA， 我们到时候再去计算有没有类似这种。当时是跟大家计算的一个点位，就是这个位置不会再破下去啊。现在是还没办法计算，因为就是它高点还不是很明显啊。这个高点确定就是高点嘛，我也不敢这么肯定。那短线的一个压力位，前面是有跟大家讲过，如果我们回顾到就是2022年5月份的这个高位。这个矩形的区间一半的位置大约是在3 1 K 附近， 3 1 K 其实已经是摸到了，也就是这一根 K 线啊。我们可以看一下这个矩形上方，这边不是有一个很大的量，那说明这一个很大的量都已经全部解套了，或者是有一些量能其实还在这个高位，大约是在3 2 K， 也是我计算的一个很重要的上涨目标位。这个位置3 2 K。
，压力是非常的重啊。前面不是有跟大家提过，如果能过的话，到时候去看会不会去挑战三万六。最后还是一样，可以定门流出。